Hallo, ik ben Jan Willem van voorbetter.nl en in de komende videoles gaan we kijken naar het elektrisch vermogen. Het elektrisch vermogen is iets wat je bij heel veel apparaten aantreft en het wordt ten eerste altijd aangeduid op apparaten met deze eenheid, het aantal watt. Deze ken je waarschijnlijk thuis wel van je stofzuiger, die ken je misschien van de lamp, uh, die ken je van waarschijnlijk elk mogelijk apparaat. Het aantal watt is letterlijk hoeveel energie zo'n apparaat slurpt per seconde. Alleen, wat heeft dat nu te maken met elektriciteit? Nou, wat we allemaal weten is dat als we een spanningsbron hebben, en ik teken nu even een batterij, dat als we een spanningsbron hebben, dan komen daar naar een apparaat toe uit de spanningsbron altijd deeltjes. En die deeltjes die lopen door het draadje, doen iets in het apparaat en die gaan daarna weer verder. Oftewel de elektronen lopen rond, doen van alles en nog wat, maar in het apparaat zelf gebeurt het. Nou, wat is er nu belangrijk? Als eerste is natuurlijk belangrijk de spanning. De spanning heb ik al eerder gezegd, die kun je vergelijken met als je, in, nou, als je een kamer hebt en aan de andere kant van de deur staat een taart. Als die taart heel erg klein is, dan denken die elektronen van uh, taartje, maar goed, ik ga er wel naartoe. Als ik alleen in plaats van een heel klein lief schattig taartje, als ik daar een heel grote taart neerzet, dan gaan die elektronen natuurlijk veel sneller naar die taart toe. Oftewel, die elektronen die willen veel liever hebben, een veel hogere spanning. En omdat ze een hogere spanning hebben, zullen ze ook, als ze zich door die ene gang moeten worstelen, dat veel fanatieker doen. En zullen daardoor ook een grotere stroom veroorzaken, die ook natuurlijk belangrijk is. Je kunt je ook voorstellen met iemand die gaat naar zijn werk, die moet over een mollyweggetje rijden. En als je heel graag naar je werk wil, nou dat is goed, um, iemand komt uit zijn werk en iemand gaat naar huis. En als iemand dus heel graag naar huis wil, dan moet je wel door die modderweg alsnog. En ja, hoe liever je naar huis wil, hoe harder je op je gas blijft duwen, zodat je toch maar zo snel mogelijk door die modderweg gaat. Dat is de spanning. Maar behalve de spanning hebben we ook de stroom. Namelijk als door dat ene modderwerkje, als daar één auto doorheen rijdt, of er rijden tien auto's doorheen. Ja, één auto die heel hard door de modder rijdt, die laat de modder alle kanten op opspatten. Tien auto's die heel hard door de modder rijden, die laten de modder nog veel en veel meer opspatten. En al het opspattende modder is energie. Nou, regel is eigenlijk, als ik dus... Twee keer zoveel auto's heb, spat de modder twee keer zo hoog op. Als ik auto's heb die twee keer zo hard rijden, en dat klopt misschien natuurkundig niet helemaal, maar voor het beeld, een auto die twee keer zo hard rijdt, laat de modder ook twee keer zo hard opspatten. Dus de hoeveelheid modder die in dit geval opspat, geef ik even letter P, heeft te maken met... Hoe hard de auto's rijden, dus de spanning die de auto's hebben. En heeft te maken met de hoeveelheid auto's die er rijden. Oftewel de stroom. Dus hoe meer auto's er rijden en hoe harder ze rijden, hoe hoger de mol opspat. Dit is letterlijk de formule die hoort bij elektrisch vermogen. En hier is wat dat betreft ook heel simpel mee te rekenen. Maar dat leg ik... Een andere keer in een ander filmpje uit. Hier ging het alleen om het concept elektrisch vermogen en hoe je het enigszins kunt voorstellen. Goed, ik ben Jan Willem van voorbertel.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt.